ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ സുധാകരൻ നായർ ഇന്നലെ ഞാൻ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് ആൽക്കഹോൾ ഓറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇൻസുലിനെ പറ്റി പറയാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പി ഡയബറ്റീസിൽ ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പിയെ പറ്റി ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സർസൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറവില്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ഹൈപ്പോക്ലൈസിൻ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ്സും ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ കൊടുക്കും അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുറവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒബീസായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർജറിയോ വല്ലതും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ വന്ന് കീറ്റോസിസ് ഒക്കെ വരിക അങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ലോങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിയുകയും ഡയബറ്റീസ് കഴിയുകയും ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിയുകയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗുളികൾ കഴിച്ചിട്ടും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവാതിരിക്കുകയും എച്ച് ബി എ ബഡ്സ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോസിലേത്ത ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോർമൽ വേണ്ടത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടുതലുമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിനാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി അല്പം പറയാം ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ബാൻഡിങ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു ബാൻഡിങ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യം ഈ ഇൻസുലിൻ ബൊവൈൻ ഇൻസുലിൻ അതായത് നമ്മുടെ ബീഫ് ബീഫിൻ്റെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോഴ്സൈൻ ഇൻസുലിൻ വന്നു പോഴ്സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പന്നിയുടെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബയോടെക്നോളജിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ തന്നെ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ അവൈലബിളാണ് ഇൻസുലിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുക ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ മൂന്ന് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് അത് രണ്ട് ചെയിനുണ്ട് ഇൻസുലിൻ രണ്ട് പോളിപ്പിപ്റ്റേഡ് ചെയിനുണ്ട് എ ചെയിൻ ആൽഫ ചെയിനും ബീറ്റ ചെയിനും ആ ആൽഫ ചെയിനകത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അമൈനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കി അമൈ അമ്പത്തിയൊന്ന് അമൈനോ ആസിഡാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് അമൈനോ ആസിഡ് ആൽഫ ചെയിനിൽ ബാക്കി ബീറ്റ ചെയിനിലാണ് ഉള്ളത് ആ ബീറ്റ ചെയിനിലുള്ള അമൈനോ ആസിഡിൻ്റെ പാറ്റേൺസിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോഴാണ് ഇൻസുലിൻ അനലോഗ്സ് ഉണ്ട് അനലോഗ് ഇൻസുലിൻ അനലോഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കൂടുതൽ നേരം ശരീരത്തിൽ നിൽക്കും അതിൻ്റെ എഫക്ഷൻസി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ ഇൻസുലിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യകാലത്ത് ബീഫ് ഇൻസുലിനാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പോഴ്സൈൻ ഇൻസുലിനാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡീ കോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അതിപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിനാണ് അത് കൊടുത്താൽ ഇവർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് മുമ്പാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് അത് ശരീരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ആഹാരം കഴിക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ പീക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു നേരം എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ അനലോഗ് റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ തന്നെ അതിൽ റാപ്പിഡ്ലി ആക്ടിംഗ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ലിസ്പ്രോ ഇൻസുലിൻ രണ്ട് അസ്പാർട്ട് ഇൻസുലിൻ മൂന്ന് ഗ്ലൂട്ടീസൈൻ ഇൻസുലിൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എല്ലാം അനലോഗാ
കോമ്പിനേഷനാണ് ജോ സ്ലോ ഡോസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നീട് ഈ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും രാവിലെ എടുക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് എടുക്കണം രാത്രി എടുക്കണം എന്നാൽ ഒ പി പേഷ്യൻ്റ് അതായത് വീട്ടിൽ പോകുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇൻസുലിൻ എൻ പി എച്ച് രണ്ട് നേരം എടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻ ഇത് തന്നെ ഈ ഷോർട്ട് ആക്ട് റാപ്പിഡ് ആക്ഷനും ഈ ലോങ് ആക്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ്ഡ് തേർട്ടി അതായത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സോൾവ് ഇൻസുലിൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഔട്ട് പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻസുലിൻ രാത്രി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഒരു ഇൻസുലിൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കാർട്ടിറ്റായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം മിക്കവാറും ഈ മെഡിക്കൽ കമ്പനികൾ ഈ പേന സൗജന്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൈസ് റേറ്റ് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു പേനയ്ക്ക് ആയിരം രൂപ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാവും പക്ഷേ അത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ സബ്സിഡൈസ് റേറ്റ് കിട്ടും പല കമ്പനിക്കാരും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഫ്രീ ഇപ്പോൾ കാർട്ടിറ്റ് മാത്രം പൈസ കൊടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി കാർട്ടിറ്റ് ആദ്യം ഞാൻ വയലിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സിറിഞ്ചാണ് അവൈലബിൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് വലിയ പാടായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചാണ് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു സിറിഞ്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ മാത്രമേ സിറിഞ്ച് നീഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറിയ നീഡിലാണ് പിന്നീട് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല സൈറ്റുണ്ട് ഉദാഹരണം ഏറ്റവും നല്ലത് പൊക്കിളിൻ്റെ നാല് ഈറ്റുമുള്ള വയറിൽ ആൻറ്റീരിയർ അബ്ഡോമിനൽ വോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുടയുടെ ലാറ്ററൽ പാർട്ട് ഓഫ് ടൈ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ആമിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ആമിൽ ഡെൽറ്റോയിഡ് റീയലിൽ കുത്താം അത് ശരീരത്തിന് ഏത് ഭാഗത്ത് ലൂ സ്കിന്നുള്ള ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും സബ്ക്യൂട്ടീനെ സാറ്റി കൊടുത്താൽ ഈ നീഡിലിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പേടിക്കാനുള്ളത് അകത്തോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല സ്കിൻ സബ്ക്യൂട്ടീനിയസ് ടിഷ്യൂൽ മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അത് തന്നെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാർട്ടിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും പോകുന്നിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം പേന പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാഗിനകത്ത് പേന പോലെ വെച്ച് തരും അത് നിറയ്ക്കാൻ ആദ്യം പ്രയാസമാണ് നിറയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർട്ടിറ്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്താൽ അവർ നിറച്ച് തരും അതിന് പ്രത്യേക നീഡിലുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നീഡിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേക നീഡിലാണ് അത് ഞാൻ കറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് വരുമെന്നറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് അവിടെ നാല് യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് യൂണിറ്റോ കൊടുക്കും രാവിലെ ആറ് യൂണിറ്റ് വൈകുന്നേരം നാല് യൂണിറ്റ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പം ഈ ഡോസ് രണ്ട് യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മൂന്ന് യൂണിറ്റോ കൂട്ടി 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 ഒരു സാധാരണ ഒരാളിന് ഒരു ഇരുപത് യൂണിറ്റ് കാലത്തും ഒരു പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് വൈകുന്നേരം എടുത്താൽ വളരെ ഒബീസ് അല്ലാത്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് കൺട്രോൾ ആവും അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് കുറെ കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ ഷുഗർ നോക്കാം ഈ ഷുഗർ തന്നെ ഇപ്പം നോക്കാൻ ലാബറ്റി പോകാതെ ഈ സെൽഫ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മുടെ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് അതായത് വിരളിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് എടുത്ത് ആ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രിപ്പിൽ വെച്ചാൽ വിതിൻ ഫിഫ്റ്റി വിത്തിൻ തേർട്ടി ഓർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് റിസൾട്ട് എഴുതി കാണിക്കും അതാണ് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ആ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വാങ്ങിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ നോക്കണം സെൽഫ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചോറുണ്ടെന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പുള്ള ഷുഗർ അത്രയും നോക്കാം അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര ഉണ്ടോ നോക്കാം രാത്രി നോക്കാം അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രിഫറബിളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷുഗർ നോക്കണം ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഷുഗർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ
ഇൻസുലിൻ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെയാണ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിന് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൊട്ടിയത്ത് ഹോളി ക്രോസ് കൊട്ടിയത്ത് ഹോളി ക്രോസ് കൊട്ടിയത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു മെയിൽ നേഴ്സ് ഇൻസുലിൻ അന്ന് ഫ്രിഡ്ജൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി തുടങ്ങില്ല ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻസുലിൻ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ലെഡ് ഇൻസുലിൻ ഇപ്പോൾ ആ കാലമൊക്കെ പോയി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കാലത്തിലാണ് അതെല്ലാം പോയി ഇപ്പം പിന്നെ പേന എല്ലാം കൊണ്ടു കിടന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടു കിടക്കാം സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബാഗ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ പെട്ടിക്കാത്ത കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് കാറിൽ വെച്ചേക്കും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഈ ഇൻസുലിൻ കാറിൽ വെച്ച് തന്നെ എടുക്കാം ഒരു പ്രയാസമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഡോസ് ഡോസ് കൂടി പോകാൻ നോക്കണം കുറഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് എഴുപത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വരെയൊക്കെ ആവും നാൽപ്പതിൽ താഴെ ആകുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് ആവും കൺവൾഷൻസ് വരും അതായത് ഫിക്സ് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയണം ആദ്യം നമുക്ക് അതിഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം തോന്നും ശരീരവാസകലം വേർക്കും ശരീരം വിറയ്ക്കും നമുക്കൊരു ഡയ്യിങ് ഫീലിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോക്ലോസിമ വരുന്നവർക്ക് അപ്പോഴും തന്നെ മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചാരേഖല വായി വായി ഇടണം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ നിർത്തി മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക ഒരുപാട് ഹൈപ്പോക്ലോസിമ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡെക്സ്ട്രോസ് നമ്മൾ ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഡെൻസുലിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ഹൈപ്പോക്ലൈസീമിയ രണ്ട് ഒബീസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വണ്ണം കൂടം നമുക്ക് വിശപ്പ് കൂടി ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഈ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴും സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്താൽ പിന്നെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അങ്ങനെ വേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഡയറ്റും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം സർജറി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ദിവസം പ്ലെയിൻ ഇൻസുലിൻ എടുത്താൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയാൽ സർജറി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഗുളിയാക്കാം അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള മിക്സർ ആക്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് അത് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നല്ല ഈ കാട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കുലുക്കണം കുലുക്കി കാര്യം അത് സസ്പെൻഷൻ ആണ് അത് നല്ലപോലെ കുലുക്കി ഹോമോജിനസ് ആയതിന് ശേഷം വേണം കുത്താൻ വളരെ സ്റ്റെറൈൽ പ്രിക്കോഷൻ വേണം കുത്താൻ തന്നെത്താനെ കുത്താൻ വകുപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം അത് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ പക്ഷേ ആ സ്ട്രിപ്പിന് ഇച്ചിരി വില ഉള്ളതാണ് ആവറേജ് ഒരു സ്ട്രിപ്പിന് ഇരുപത് രൂപ വരെ ചാടും നമ്മൾ ലാബറട്ടറി പോയി നോക്കുന്ന അതേ ചിലവുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ സൗകര്യമാണ് പിന്നെ അവർ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ബ്ലഡ് എടുത്ത് ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് ആ ക്ലോട്ടൽ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള സീറത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമ്മൾ ഗ്ലൂ നമ്മൾ മറ്റേ സാധാരണ ലാബറട്ടറി പോയി നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഞ്ചോ പത്തോ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഗ്ലൂക്കോമിയ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്ലൂക്കോമിയത്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഏതെങ്കിലും ലാബറട്ടറി ബ്ലഡ് നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളും ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ച